，立川会用什么密码呢？一定是最简单、最容易记的。生日，密码错误。谢小秋。自恋了吧？李川最喜欢的歌星，最喜欢的猫是你呀。嗯。我下次记住了，你这么爱吃的话，这是 L D W， 老店味。来了我们云南以后，吃了我们正宗的过桥米线，的智商明显高过你的海拔。耶原来利川这些年一直使用着这个密码。主图明天争取出来。我今天晚上还要加班画文。哎呦，我跟你说过多少次了，你的健康比这个工程还重要。停止工作，马上睡觉。来来。哎，你的床单有没有五百之沙？喂，我今天晚上睡这儿了啊。哎，你也叫我监视你。哎哎哎，不行不行不行，你不能睡这里，你回去房间睡。啊？为什么？进来啊！我你干嘛？去你房间睡。等等，我们很久没有谈心了。哎，明天见。走走走走走。哎呀，走走。哎。睡觉，我什么时候才能逃之夭夭啊？李川的衬衣。
20 ans, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après me bouger tant, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire. J'aime d'ose. Et un demi-heure après, la pensée qu'il y était temps de chercher le sommier à mes billettes. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bouger et temps, mes yeux se fermaient si vite. Oh,这里似水年华，对不对？它对我来说有另外一个名字。嗯？水年不穷。你不用一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一
我这是在哪儿？七点四十五，承诺是一张纸。好，坐。啊，嗯。托。啊。嗯。啊。嗯起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢。谢谢你昨晚收留我，谢小秋。哼哼。先吃点东西吧。橙汁。吃这么快干嘛？做一餐吗？慢慢吃吧，我先去开会。好好好。千万不要拿电脑，千万。都吃完了。再见。李川老师还没删呢。为什么你从利川房里出来呢？啊，我给那个王总送一份资料。什么资料？呃，古古代的。一大早的，头也不梳，脸也不洗的，就来他房间送资料啊？哦、啊，因为因为要的很急，呃，我我我刚起床，所以没有来得及。是吗？<笑>不好意思啊，我还有点事情，再见。
Good morning. Morning. 哟，来了国内果然不一样了啊，连声音都 happy 了很多啊。<笑>是吗？哦，我知道你为什么一直要回来。嗯，为了那个女人吧，不是吗？要不要我帮你回忆一下呢？这四年前呢，有一个女孩拿一张名片来找我，说要当我的中文老师。有这事吗？听说你们好像在咖啡店认识的吧？没印象。没印象？那昨天是谁呢？怕我得罪她，要我给她道歉的？喂，都要开会了。我画的图，你到底看了没有？这么快查开我的画，肯定被我说中了，从实抄来。你从头到尾都在乱说，乱说。准备好了吗？嗯，差不多。啊，非常。记得凑合好。啊，准备开会。好好。你昨晚有没有见过安妮啊？没有。我昨晚十一点有文件想请他翻译，但打他电话又没人听。他会不会去你那边了？这怎么会？我以为他会在你那边工作。没有。事情没办成啊，反正卡先给你了，以后找机会再说吧。哎，那你就没在利川的房间翻一翻，寻找一下他究竟为什么离开你啊？我哪有时间啊？你就不知道昨晚那个情况？哎，趁现在房卡还在我们手里，一不做二不休，我们再去一次。我才不要。你可没看到今天早上利川那个表情？我跟你说，哇塞，那个阴晴圆缺的，我才不要去。哎，例会才刚刚开始，翻译们不用去，我们至少有半个小时的时间。哎，你不是说利川开完会要去现场吗？那我们至少有一个上午啊。不要啦，万一又看到 Janet 呢？那不死定了。哎，我说你做事情不靠谱，你还跟我狡辩。哎，那门上有猫眼，你出去前不会看一看呢？我觉得你要是被利川逮到，问题不大。他是你的老情人嘛，不会拿你怎么样的。不过你要是被 Janet 逮到，那他多半会以为你跟利川上床了。上床？完了完了完了，他可能真的这么认为了。拜托，嫉妒中的女人都会这样以为的，这是本能，好不好？可是 Janet 对我挺好的，我不想伤害她。你要是不损害她的利益的话，她当然对你好了。可现在情况不同了，你就是她的眼中钉、肉中刺，你就等着她把你铲除吧。那你还给我出馊主意，还让我二进宫？那你不是要找答案吗？这就是寻找答案的最佳途径。哎呀，走，赶紧走！哎呀，我不要了，我不想去了。哎，我说你怕什么呀？利川本来就欠你一个交代，他不肯给，我们就自己找答案。嗯，嗯，走，走
啡机哎，哎，趁他还没有回来，我们喝点咖啡怎么样？哎，你在做什么啊？哎呀，我上次着急没来得及看嘛，那也得干正事吧？先干正事。Yes, madam. 照片啊，没有他吗？不是，应该有一张合影的，但是好像不在这里。看来，利川真的没有忘记你、啊。这中间一定有什么巨大的隐情吧？翻了，男人钱包不能翻的。男人最大的秘密就在钱包里。电影啊！哎，你不觉得你的心里有一丝丝的感动吗？那也也许是他为了下次出差的时候可以用呢。这，啊、你们的照片。不爱我，为什么还要保留着这张合影呢？如果还爱我，又为什么要分手？究竟有什么难言之隐？我们之间究竟是什么鸿沟难以逾越？你一定也曾经努力过，对吗？奇怪啊，干嘛随身带着一张欠条在身上啊？难道要随时跟你讨债啊？不会，立川又不缺钱。那我把它撕了，否则你们日后真的掰了，他会找你要的。哎，别别别别别，那些钱我是要还他的，而且这个也是以后重要的凭据。是你傻的凭据吧？赶紧收起来，放好放好。
信那个外星人吗 ？We need to talk. 你到底在找什么？证据。什么证据？小乔，我们曾经相爱过，这是一个不可否认的事实。你真的完美的存在我的回忆当中，但是这一切都已经过去了。对你来说可能已经过去了，但是对我来说没有。我真的没有想到会再次碰到你。总部说上海的专案出了一些问题，所以才安排我回来的。我根本不知道你在 GMF， 如果我知道的话，我是不会回来的。为什么不？你不是说你已经放下了吗？那为什么还怕见到我？心虚什么？小秋，都已经过了这么久了，大家都已经 move on 了，每一个人都有一个新的轨道。我希望你在自己的轨道上面继续往前进，你不要因为我都回来打乱你的生活。轨道？什么轨道？自从我认识你以后，我就只有一条轨道，就是跟你幸福的生活在一起。尽管这条轨道上枪林弹雨，但我依然勇敢前进。可是你呢，王立川？你就是一个逃兵，你现在根本不是我当年认识的那个王立川。你说的对，我承认，我就是一个逃兵，你根本认错人。我根本不值得你爱，我投降，我放弃。但是你不要纠缠这件事好吗？既然我们不得不相遇，那我们就做一对普普通通的朋友跟同事就好了，可以吗？不可以，你这不是退出，是逃避。李川，你一定是遇到了自己不能解决的问题，对不对？因为有很多事情，可能我们不想说出来，但是眼睛是不会骗人的。看着我，我知道你固执，事事都想做的完美。但是人生不可能事事都如意。在你遇到困难、遇到挫折的时候，爱你的人希望能给你力量，接受这种力量并不软弱。所以你告诉我，我求求你告诉我，让我们一起去面对，好不好？不需要你的帮助，也不需要你的力量，是你根本没有跟过去 say no， 是你自己不想往前走。你以为你爱我，但是并不是，是占有，是不甘心。占有，王立川，你跟我说占有，我占有你什么呢？我是占有了你的钱，还是你的车子，还是你的房子？是，我谢小秋什么都没有，可以说一无所有，但是我给了你王立川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。你不要再坚持了好吗？你不会有任何收获的，你不要再折磨自己了好吗？谢小秋，收获是吧？收获我有，这个就是收获。你不是说你不爱我了吗？你不爱我，为什么还要留着他？嗯，你不爱我，为什么还要留着他？
翻我的衣角。这是在乎你的人会做出的事情吗？爱你的人会做出的事情吗？你还有什么证据的话，就现在拿出来，我全部都给他丢掉。你为什么？你为什么要毁了我的感情？你还要毁了我的记忆？小秋，你清醒一点。我现在很清醒。爱上秋天里的我告诉你。树木结疤的地方，那是树木最坚硬的地方。摧毁我，不会这么轻易的被你摧毁。我们一切都已经结束了，怎么可能都没有？你是不是以为烧掉了一座桥？对面就看不见了，是吗？我告诉你，他一直都在，他永远都在。现在我命令你，王立川，你立刻马上去把我的戒指找回来。No。
胜过明天，不要再眷恋，等有对的人能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三就一起放手。Just leave me alone。周局进黄道这么多事儿啊？啊，哎，对对对对对，来来来来来，发泄出来，情绪就是要发泄出来的嘛。啊，请说对不对？让我一个人静一静好吗？可以可以可以可以。那图纸我自己上去拿就可以了啊，自己拿就可以了啊。你继续啊，发泄出来，你放心，我走，我走了。遭小偷啊！这治安怎么那么差啊？喂，阿立川，你房间遭小偷了，我打电话给保安。不用打了，是我自己犯的。你自己犯的？喂，哎，那不好意思啊，没事儿，没事没事。你自己弄的，犯的这么乱。哦。这就是发泄的一种，是吧？啊，那你翻翻翻翻翻。这是你要的兔子。哇！你昨天熬夜了？我看你精神状态不太好啊，你要不要睡一会儿？待会儿那个去拍照，我帮你拍就好了。你知道去拍哪里吗？我知道。好吧，你替我去。我晚上和圆圆还有一些事。虽然方案没有全部做好，但是季川跟瑞内都在这里，应该没有什么问题。好，好，再见。你改变主意了？我必须走。Yes, yes, yes, yes. 就这样，他就把我们的戒指扔出去了。找了一个下午都没有找到。啊？他扔了，你还去捡呢？哎，小秋，你不觉得你这么做有点让人瞧不起吗？反正不管别人怎么看，我就是觉得利川还是爱我的。爱你，所以把你们的照片撕得粉碎。他爱你，所以把定情信物扔到窗外。他爱你，所以在关键的时刻不辞而别。哎，他爱你，你写了一千多封邮件，他只字不回
，这是爱啊。他要是不爱我，他为什么要担心我喝酒啊？他要是不爱我，他为什么担心我有晕血症？他要是不爱我，他为什么还带着我们两个的照片？他要是不爱我，他为什么还用只有我们俩才知道的密码？这不是爱情是什么？这是走火入魔，这叫顾念旧情。不是你说的那样啦，小秋，哎，你还有你自己的青春啊，你还有你自己的生活，你还有你美好的未来啊，你。你不要在这一棵树上吊死，你就一辈子都起不来了，好不好啊？对哟、哦，哎，你看，你看，你看，我已经写好这个寻物启事，对不对？上面还图片，还悬赏五百块，我要趁着现在人多的时候去发，那效果肯定好。走走走走走，问问问问，哎呀，这也是最靠谱的，尽快啊，快点啊，来！这是酒店呢，我可以这么横着啊，换下一个。哎，麻烦你帮我把这个发给每一个客人，每个都要发到啊！谢谢啊，辛苦了，辛苦了，拜拜。哎，小姐，这不行。哎，这个你看一下，麻烦这个看一下啊。要是看见上面戒指，打电话给我，谢谢，拜托啊！谢谢，谢谢，拜拜。接着你看一下这个，这位小姐，小姐，你看一下这个。你要是看到上面的戒指，打电话给我，谢谢，谢谢，拜拜。麻烦，嗯，把这个给你，你帮我发给每个客人，每个都要发到啊，<笑>谢谢。嗯。嘿。哎。这个不是你手上经常戴的那个戒指吗？你戒指呢？掉了。那他怎么也有一个？定情信物是吗？哎，那这么说，你的掉了，他的也掉了，这不是好兆头啊！他的戒指没掉，是我扔掉的。扔掉的，你你就这样对他，对他一个给你寄了一千多封信的女孩 ，Not cool！ 你这这你，做人不能这么不厚道啊！那你告诉我，嗯，我到底要怎么样才能让他死心？你教教我，跟他说。你是 gay？ 我不是啊。我我知道你不是。他知道我不是啊。哦，原来，懂了。还有什么办法？你就说你喜欢 Janet。我说了啊。那就说了就 OK 了。他不信。那你就让他发现。你跟 Janet 在床上，你还能再庸俗一点？其实啊，要赶走一个女孩，方式特别多，但你就是狠不下心。我还不够狠吗？你打他一巴掌，他绝对走了，他头都不回了，舍不得吧？你杀死我吧！我真的后悔了，我真的不应该回上海的。Too bad, you chose to come. 走啦。今天这暴雨啊，新鲜极了，我让空运过来的。谢谢你。我给司机打电话。哎妈，哎妈。在这儿啊，啊，我给你介绍一下，这位呢是富纯集团的老总，他叫汤定伟；这位啊是九通翻译社的社长肖官，哦，他是我大学同学哦。肖社长，哎，你好，你好，你好。哎妈，进一步说话。啊，哎哎哎，请请请请。干嘛？哎妈，他就是那天到楼下接你的那个人。未婚三
三十五岁，家产过亿，努力挣钱，无不良嗜好哦。这一回啊，我总算是找对人了。哼，艾玛，一直以来呢，我都只认为你的爱情观不正确，审美观还 OK， 你现在怎么搞的？连审美观都沦陷了？怎么叫沦陷啊？这种就好像从大树上掉下来，脸被每根树枝抽打过一样。小关，你讲话别那么酸，行吗？以前我找谁你都有意见，这回我找这个样样都行，你却又说人家样貌不好。跟你说啊，这叫歧视，你懂吗？好，你好了伤疤忘了疼，是不是？你把跟我吵架这口气省省，留着以后我对他吹。OK。我跟你说，我已经跟他订婚了。就把我所有的信用卡账单都给烧了，那时候我就重生了。重生多麻烦，你长大一点就可以了。艾玛，哎，鲍鱼快好了。哎，呃，肖社长是不是一起去啊？啊？哦，不了，我不去。哎，别客气啊，很多，我点了很多。我真的不去了。那我们先挂起了啊。再见，再见，拜拜。哎呀，最新鲜的！哎，我正要找你。啊，有事吗？私房 party， 呃 ，formal dress， 快点去换，给你身份证。OK。听说十一点的会取消了啊？对啊，丽莎还在画图呢，而且我要去拍照。哦，有几幅图需要他审，很着急，要马上把它印出来。哦，那就交给瑞内吧。啊，有的事情也是他负责的。丽莎明天就要离开温州了，他要走。董事长急着让他回苏黎世，金奈子跟他一起走，所以明天开始呢，这些事情由我和瑞内负责。哦，对了，通知大家，晚上七点，我办一个 party。所有东西全部我自己包办。嗯啊，需不需要我找几个人给你打下手啊？不需要了，我跟瑞内负责就够了。啊，好，那我先走了。好，再见，拜拜。交代我要好好带你去玩玩，这几天你就跟着我。哎，你来过上海吗？来过两次。哎，肖大哥，你有我姐公寓的钥匙吗？没有，你住我家。哎，肖大哥，你跟我姐同居了？乱讲，我对你姐可是十分尊敬的啊。哦，你别看我生活在这个摩登时尚的上海，骨子里还是很传统的。不，我姐也蛮传统的。你可得把他照顾好了啊！一定一定一定！哦，对了，我先带你好好去吃一顿，然后再带你四处转一转啊！行。哎，肖大哥，嗯，不会耽误你时间吧？没事儿。上山拍照，我，哎，可是我穿这鞋不适合的。拿着，你可以光脚啊，我不介意。走。我，我死。哎哎哎，你等等我呀！快点，抓紧时间。
，你不是要我扶你吗？哎，不行不行！啊啊啊啊！怎么了？怎么了？放开你的手！哎呦，我好心扶你，你这么说，掉外了？你还问我？是你让我来这儿的？你脚是我崴的吗？我当老板的叫员工来给我视察现场，有什么不对、啊？嗨，王总，我是翻译，这儿又没有人，你让我来干嘛？你是故意捉弄我？是没有人，但是有标记啊，你看。像那八个字，我就看不懂。来翻译一下。No literary， 混脑。对啊，就是你的工作呀。前面还有很多标记，都是你的工作。哎，王继春，王总。哎，叶小姐，拜托，你不要用那种八十分贝的重噪音对我喊，好不好？你把你的分贝降到十，可以吗？好，我降，我不说话，我零分贝，可以吧？如果你不介意的话，我倒是会点推拿。嗯，我非常介意。别这么说嘛，你这么讨厌我的话，干嘛来 GMF 上班呢？九通大把英文翻译，是吧？嗯，那是因为我有职业素养，我分得清楚什么是个人爱好，什么是工作。不是吧？我看你也是因为喜欢王立川。别走我的门路，也别在立川身上下功夫。如果哪天你变成一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。没想到啊，没想到啊，没想到故技重施，又从我这边下手。你既然这么会打小算盘的话，你怎么没有想到过呢？要是得罪了立川的哥哥，你怎么见见他？你识相的话，就讨好我。聪明的话呢，就对我好一点。说不定呢，我开心了，我可以在利川面前帮你说几句好话。你说我说的对不对、啊？李川呢，有整整四年没有回上海了。我们兄弟两个是无话不谈的。可是我从来没听说过他提起你啊。这代表什么？代表你啊，在他心目中没什么地位。嗯，傻姑娘，要不要我教你几招啊？四年前，李川不告而别。从此音信全无。我一度以为，以为他已经不在人间了。这件事情在我心里头一直是道阴影，我没办法走出来。或许你能告诉我是什么原因？如果你告诉我，你就是拯救了我的后半生。如果立川选择了不告诉你，那我选择尊重他的选择。没关系，我不会为难你的。其实我知道，你虽然表面冷酷、铁面无私，但是你是一个有责任心、有道德感的男人。你看到女孩遇到不公，一定会为她伸张正义的。李川选择不告诉你，一定有他的原因的。嗯，那究竟是什么原因呢？你告诉我好吗？如果李川选择不告诉你，那我也不能告诉你啊。
么了？疼啊！我背你上去。我脚都肿成这样了，你还要上去啊？我拍照了吗？我还没拍啊。那你去拍啊，我在这里等你。啊，对了，我忘了提醒你啊，这个附近蛇很多的啊。啊啊！王继川，等我。哎，姑娘，不要。那我背你。不用。那我抱着你。不用。叶小姐，我罕见的殷勤差不多用完了。你讲，无欲则刚，知道吗？靠天靠地不如靠自己，我自己会走。我知道你听不懂那句成语。还有不要赛我。哥。你怎么把我带这儿来了？这我也不会玩啊！会不会玩不重要，重要的先注意自己的形象。来看看，我帮你买了全套装备。哇！你看，有专业的网球拍，那拿着；还有护腕、网球衫。嗯，哥，你给我买这么多东西，我都不好意思了。对了，刚才你请我吃龙虾的那些钱，我可都得一起给你。哎，你跟我见外是不是？那我可要不开心了啊！不是，这是大哥买来送你的嘛，又不贵，你喜欢就好。啊，我要是真收你钱呢，你姐要说我小气了。肖大哥，那我就谢谢你了。哎，对了，还有这个，你一直都想要的球鞋啊，拿着。哥，你怎么知道我多大鞋号啊？上次你生日的时候，你姐说要买双皮鞋给你寄回去，还是我跟她去挑的呢，四十一码的，对吧？哥。你真细心，你呢，在你姐的面前帮我多说几句好话，要不然我这大哥就当不长了。嗯，没问题，来吧，穿上吧，上场了。啊！哦，谁呀你是谢小姐吧？啊，对，我是。我捡到你的戒指，你看是不是这个？啊，对对对，这个就是我的戒指，谢谢大哥。<笑>谢小姐呀、啊，这戒指是白银做的，又不值什么钱，你何必那么做、啊？是，但是它是我的定情信物。哦，那是无价之宝啊！哎呀，一看谢小姐就是个重情义的人。哎，你看啊，这纸上写的“捡到戒指，赏金五百”。啊，我现在就去给您拿。哎，谢小姐，这五百块钱就不要了。哟，那怎么行呢？您这大老远跑这一趟。一万块。啊什么？一万块。哎，你看看，谢小姐住的这个宾馆，起码是五星级的吧？再说你穿的那么得体，最起码值一万块钱啊。大哥，您这是讹诈吧？这这这这这怎么是讹诈呢？是不是？这是这样，我这只有五千，全给您了，行不行？不行，就一万，给不给？不给是吧？那我把这个戒指扔到马桶里冲了啊！哎，大哥大哥，我给我给，要不您在这先等一下，我去弄钱，一会儿就回来，可以吗？好好好，哎，快点啊！我需要五千块现金，给我五千块。你是说给，不是说借。对，给我五千块。我这有五千块。哎、我为什么要给你五千块？我又没有欠你工资。因为你把我戒指扔了，扔了你就得赔，所以你得给我五千块。戒指是我买的，是你买的，但是你送给我了，就是我的财产。现在我财产损失了，你就是得赔，就是得给我五千块。This is ridiculous. Give me the money. 
谢小秋。如果你没有别的事的话，请你不要再敲这个门。还有，我很不喜欢你现在这个态度。出入。密码多少？你不知道我的密码？为什么你的密码是零零零九零七啊？因为我们是同一天生日。这个女人很彪悍呐、啊。Give me the money。我是不是有点太凶了？一点点。所以你决定离开温州了？嗯。我希望纠正，还来得及。Janet 会高兴的。来，来。小秋，呦呦呦，怎么了？脚崴了。夫人，小心啊！来来来，你在这里坐一下吧。哎呀妈呀！哎呀，这才出虎穴，又入狼窝呀！我，来把脚放上去。来，我帮你，我帮你。来帮我一下。哎，这该死的萧官，天天让我陪酒。哦，请他，请他。为了一份小合同，都快喝断肠子了。我，现在又出来一个爱千刀的王继川，整我连眼睛都不眨的。怎么肿成这样了？我给你拿个冰块敷一下啊！谢谢啊！哎，你居然又被王继川整到！我们俩之间的战争才刚刚开始，鹿死谁手还不知道呢。其实继川这个人不坏。好，好，轻点，轻点，轻点。他真的不坏，就是有时候龟毛一下而已。哎，我企图从他口中打听利川跟你分手的秘密，可这人嘴真硬，简直是滴水不漏。对哦，我当时怎么没有想到问他？我还给他做过翻译呢。<笑>那是你不懂得利用资源。算了，你要是会的话，就不会吃那么大的亏了。不过季川这个人呢，其实真的不坏。当然了，你们俩要是磁场对不上的话，他肯定也是要跟你死磕的。反正我是受不了这个人。哎，他爸妈是怎么把他给生出来的？基因突变吧。生出来简直是祸害人间呐！喂，喂，叶小姐，我们正在做模型，还缺个下手，你过来一下。我，我去不了了，脚肿了。我又不是叫你走路，我让你坐着干就行了。哎，王继川，王总，我现在重申一下啊，我呢？我的职业是翻译，不是小工。你有没有搞错啊？我的模型是谁弄坏的？是你吧？这个模型我跟瑞内做了两天两夜，你知道我一天的工资多少钱吗？你赔得起吗你？叫你打下手是跟你客气，这是你的工作。何况呢，我跟九通已经签好了合约了，你要来也得来，不来也得来，否则的话，我把你工资全部扣光，然后和九通取消合同。我。怎么了？他还要让我去给他做模型啊！哇塞，你都惨成这样了，他还不放过你啊？这个变态，以为可以左右我，我我大不了不干了我，我我小姐还不受这个气呢。你别生气了啊！这样，我去帮你做好不好？哎，你可要小心呐，他会往死里折腾你的。哎呀，你放心，我跟他共过事，知道怎么对付他。哎，对了。那个剧院不是还没有设计出来吗？怎么制作模型啊？不是剧院，是紫金湖酒店。剧院的模型下周才做呢。哦，好，那我去了，你赶紧休息一下。啊、嗯，那你小心点啊。放心吧。王总，怎么是你啊？叶静文呢
。哦，静文他身体不舒服，所以他睡了，我来替他。他以为他是谁啊？想换人就换人，他当自己是人事部主任啊。嗯，您放心，我在 GMF 待的时间比他长，做的不会比他差，真的。好，好，好，好，进来，进来